안녕하세요 반갑습니다 카이스트 신소재공학과 김일두 교수입니다 코로나19 바이러스가 그 발현이 되면서 마스크 사용량이 정말 많아졌습니다 그러니까 버려지는 그 폐기량이 상상을 초월할 정도로 많아졌기 때문에 재사용 가능한 이런 마스크들을 만드는 것이 상당히 좀 환경적으로도 의미가 있다 서브 마이크론 필터라고 해서 이제 반복 재사용이 가능한 어, 그런 필터이고요. 그 굉장히 얇습니다. 여기 보시는 것처럼 아주 얇은 이런 필터가 MB 필터의 직경이 보통 뭐한 4마이크로 정도 되면 저희가 만든 이 필터는 한200 나노에서 한400 나노 정도, 한 10분의 1 이하의 직경을 갖는 그런 필터이고요. 이렇게 만들어진 어, 필터를 이렇게 만들어진 어, 마스크에 그 껴서 사용을 하고. 엠비 필터는 정전기 방식이기 때문에 그 일회용이고요. 한번 쓰고 이제 정전기가 이제 소실이 되면 저희가 이제 마스크를 이제 버리게 되는데 이 서브 마이크론 필터는 정전기 방식이 아닙니다. 그러니까 물리적으로 입자를 그 차단하는 그런 방식이기 때문에 반복 사용이 가능하다는 장점이 있습니다. 그 저는 제가 만든 마스크 계속 쓰고 있어요. 제가 한번 쓰면 은 보통 한 2, 3주 정도 어, 사용을 하고요. 그 와이프하고 이제 저희 딸, 그온 가족은 다 저희가 제가 만든 마스크를 사용하고 있습니다. 형 아주 좋습니다. <웃음> 최근에 이제 병원에 계시는 정말 그 의사 선생님들, 간호사분들 정말 고생 많이 하시잖아요. 그래서 병원에도 일부 좀 기부를 하였는데요. 어, 저희 마스크를 써보신 분들은 그 다른 마스크 어, 사용 못할 정도로 숨쉬기 편하다는 말씀을 좀 많이 하십니다. 그래서 어, 주변에서 이제 긍정적인 그런 반응들을 좀 많이 받았습니다. 예. 한국건설생활환경연구원에서 평가받은 결과는 이제 99.5%까지 나오는 것을 확인하였습니다. 그래서 필터 효율 자체는 MB 필터와 그 대등하다라고 어 말씀드릴 수 있고요. 바이러스를 효과적으로 어 차단할 수 있고 숨쉬기 굉장히 편, 편하다는 장점이 있습니다. 아마 한 다음 달 정도부터는 본격적으로 어 시판이 가능할 것으로 어 예상됩니다. 필터 연구는 오래 했었잖아요. 근데 마스크를 만드는 거는 한 번도 해본 적이 없었고요. 그러니까 작년 3월에 이제 마스크 대란이 있고 어, 그때 이제 마스크를 처음 만들었었죠. 그러다 보니까 모르는 게 너무나도 많았습니다. 어, 작년 한 3월 이후에 거의 뭐한 여름까지 그 주변 사람들이 어, 김일두 교수는 잠을 안 잔다 <웃음> 어, 할 정도로 정말 그한 가지만 바라보고 그 몰입을 했었거든요. 이제 그러다 보니까 피곤한 걸 몰랐어요. 내가 이것을 꼭 해내야 되겠다라는 그런 간절함이 있어야지 좋은 결과가 얻어지고요. 더욱더 이제 집중을 하게 됩니다. 15년 전에는 막연하게 전기 방사를 하면 좋겠다. 그 미래를 리딩할 수 있는, 이끌어 나갈 수 있는 그런 첨단 기술이 되겠다라고 생각을 해서 시작을 하게 됐고 하다 보니까 너무 재미있었어요. 그러다 보니까 더욱더 집중하게 되고 글로벌하게 이 나노 섬유, 응용 기술들을 리딩해 나가는 그런 그룹 중의 하나로서 자부심을 가지고 연구 개발을 하고 있습니다. 거의 이제 마지막 마무리 단계까지 진짜 왔다라고 생각이 됩니다. 그래서 지금까지 진행했던 그런 경험들, 배움들을 바탕으로 새로운 완성품, 세상에 없는 그런 좀 마스크, 아, 이거 딱 사람들이 썼을 때 아, 정말 좋다, 너무 잘 만들었다 하는 그런 마스크를 어, 만드는 것이 지금 현재 목표이고요. 어, 다양하게 진화할 것이다 라고 생각을 합니다. 바이오, 의료용 필터라든지 생분해성 소재는 미래 기술이거든요. 세상에 없는 어, 필터를 만들어서 그러한 필터가 인류의 난제를 어, 해결하는 데 기여하고 싶습니다. 